ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ സുദീർഘമായ സംഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഗവർണർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി തെറ്റായ ദിശയിലാണ് സർക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാർ അവഗണിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന് ഭീഷണിയുടെ സ്വരമാണെന്നും മൂന്ന് വർഷമായി ഇതേ സാഹചര്യം തുടരുകയായിരുന്നുവെന്നും ട്വന്റി ഫോറിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വ്യക്തമാക്കി then even then i will decide that i will go by ugc regulation even the interim arrangement the person who is chosen to head the university for a time till regular arrangements are made must have the qualifications which are prescribed by ugc that is my view point and as i told you earlier the, the judgment says that it is duty of the chancellor state government has nothing to do so, as far as the appointment of the vice chancellors is concerned yeah. so, that ldf which is a political outfit has asked the vice chancellors not to resign and this i am experiencing since last 3 years i tell something i give a direction to the chancellor Uh, vice chancellor that they believe in an ideology and that ideology has not originated in india which believes in the legitimacy of violence since the constitution and law of the land does not consider violence legitimate means therefore they are not they openly do, they they directly do not get themselves involved but they use every pressure tactics that is also a form of violence ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇന്നും ഉന്നയിച്ചത് ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദവി ഒഴിയണമായിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അറസ്റ്റിലായ സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമായിരുന്നുവെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു that the main accused in the gold smuggling case initially she was she was hopeful that she will get some help from the uh, her collaborators people sitting in his office have been arrested you was is it a question of belief they have been arrested if there was a, if there was someone with a sense of honor a minister with a sense of honor if his private secretary is arrested he should have tendered his resignation KTU talkalika niyamanam chatta prakaram anand governor vyaktamaaki VC maarude karyathil kodathi vidhi nadappaakkan anushramichathu tande nadapadigal niyama prakaram aanu VC niyamanam chancellor ude adhigaram aanannum governor paranju i have no personal stand i am trying to uphold the law as i understand it in the matter of the interim arrangement i do not wish to impose my will or impose the will accept the will of any, any person sitting in the government i want to go strictly and respect the spirit of the judgment of the honorable supreme court that nobody should sit in the office of the vice chancellor who does not meet the requirements of the qualification as prescribed in the ugc regulations the government was asking me to appoint somebody some ias officer uh, that is not possible because ugc ugc regulation does not permit even what to say of vice holding the position of vice chancellor they have held all those appointments where in the selection committee the chief secretary was member now they came armed with a letter of recommendation from the education minister accompanied by the opinion of the advocate general signed by him on his letter pad i have said several higher education minister higher education i have said several times that i would have rejected the suggestion of the chief minister i would have rejected the recommendation of the education minister there was no way i would have accepted it but this law minister this
ഗവർണറുമായി സംസാരിച്ച് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ കെ ആർ ഗോപികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഗോപി ഇതിൽ ഗോപി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചോദിച്ചത് ഇന്നലെ ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഒരു വിഷയം അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്കുള്ള ഭരണഘടനാ തകർച്ച എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യത്തെ പറ്റി വിശേഷിപ്പിച്ചത് വിശദീകരിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗോപി ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ അത്തരമൊരു സാധ്യതയിലേക്ക് അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൊലാപ്സ് ഭരണഘടനാ തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് സർക്കാരിന് നൽകുന്നു ആ ഒരു സൂചന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തികളിലുണ്ട് അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് എനിക്ക് പോകേണ്ടി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അദ്ദേഹം ഇന്നും ആവർത്തിച്ചു അതാണല്ലോ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ലേ വിജയകുമാർ ഉറപ്പായിട്ടും അതെ വിജയകുമാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ അഭിമുഖം തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഗവർണറുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ വളരെ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള ഈ പരാമർശമായിരുന്നു ഒരു ഭരണഘടനാ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണഘടനാ തകർച്ചയിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ സാഹചര്യവും സ്ഥിതിഗതികളും മാറുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിജയകുമാർ ഗവർണർ എന്ന നിലയിലല്ല ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് താൻ അത്തരമൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഈ ഈ ചോദ്യത്തോട് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞത് അതിൽ അദ്ദേഹം മൂന്നി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കേരളത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലർമാർ ചാൻസലറുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിൽക്കാതെ ചാൻസലറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ ചാൻസലർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം അവർക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്നു ഇത് ഗുരുതരമായ ഒരു ഭരണഘടനാ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രതിഷേധ രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനം അടക്കമുള്ള നിലപാടുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ ഭരണഘടനാ പ്രശ്നം രൂപപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെ തകർക്കുന്ന അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ചെയ്തത് അതീവ ഗൗരവമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന സൂചന അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ അഭിമുഖത്തിൽ നൽകി ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ഗവർണർ ഇടപെടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനോട് ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടിയും അതെന്താണെന്ന് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനാനുസൃതമായും നിയമ നിയമാനുസൃതവുമായാണ് താൻ ഇതുവരെയും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും താൻ വളരെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏത് തരത്തിലാണ് ഒരു ഇടപെടൽ ആവശ്യമാകുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായാൽ അതിനെ താൻ മടിക്കില്ല എന്ന സൂചന നൽകുകയാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇന്ന് ചെയ്തത് വിജയകുമാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെയും വെല്ലുവിളിയുടെ ഭാഷയായിരുന്നു ഗവർണറുടേത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം പരസ്യമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തി പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി ഇന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നീക്കം ചെയ്യാൻ താൻ തന്നെ ഒരു ആവശ്യം സർക്കാരിന് മുന്നിൽ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ ചാൻസലർ പദവിയിൽ തുടരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാല് കത്തുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും തനിക്ക് ലഭിച്ചു മൂന്ന് കത്ത് വന്നപ്പോഴും താൻ ആ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയില്ല നാലാമതൊരു കത്ത് വീണ്ടും ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ മാന്യതയുടെ പേരിൽ താൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു നിർദ്ദേശമാണ് സ്വതന്ത്രമായും നിഷ്പക്ഷമായും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുവാദം അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം തനിക്ക് ഒരുക്കി തരണമെന്നുള്ളത് അത്തരം ഒരു ഉറപ്പ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ശേഷമാണ് താൻ ചാൻസലർ പദവിയിൽ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചത് അന്ന് ചാൻസലർ പദവി ഒഴിയാനെടുത്ത തീരുമാനം ഇന്നും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് മുന്നിലുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവോടുകൂടി ചാൻസലർ നിയമനാധികാരി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ നിയമന കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വവും അവകാശവും അധികാരവും ചാൻസലർക്കായിരിക്കും എന്നത് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവോട് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല എന്ന് സുവ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിധി തന്നെ കൂടുതൽ ബലവാനാക്കിയിരിക്കുന്നു തനിക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി സർക്കാരിന്റെ 
ഈ സമയപരിധി അവസാനിച്ചത് പത്ത് വി സിമാരുടെ വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിയറിങ്ങിന് വിളിക്കാനായി ഒരു തീയതി തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത് അക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ഗവർണർ ഗോപിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ബിജുകുമാർ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ വൈസ് ചാൻസലർമാർ അവരുടെ പദവിയിൽ തുടരാൻ അവർക്ക് കഴിയും കഴി കഴിയുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിന് നേരത്തെ വിജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ സമയപരിധി ഇന്നലെയാണ് അവസാനിച്ചത് പത്ത് വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഗവർണർക്ക് വിശദീകരണ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ താൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വിശദീകരണ കത്തുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വായിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞത് അതേസമയം തന്നെ ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയും അവർക്ക് എന്താണ് കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും തന്നെ ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു അവസരം നൽകാൻ അവർക്കൊരു ഹിയറിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടി താൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് എട്ടാം തീയതിക്ക് ശേഷം അതായത് ഇന്ന് എട്ടാം തീയതിയാണ് ഇനി വേണം ആ കാര്യങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനും അത് കേൾക്കാൻ താൻ സന്നദ്ധനാണ് അത് കേട്ട ശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക എന്നാണ് ഇന്ന് ചാൻസലർ വിശദീകരിച്ചത് ഹൈക്കോടതി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇനിയൊരു തീർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ തീരുമാനമെടുക്കരുത് അന്തിമമായ തീരുമാനമെടുക്കരുത് എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ചാൻസലർമാർക്ക് ഇപ്പോൾ അവർ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണത്തിന് പുറത്ത് കൂടുതലായി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ താൻ സന്നദ്ധനാണെന്നും അവർക്കുള്ള സമയം അനുവദിക്കും ഓരോരുത്തരായും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സമയം അനുവദിക്കാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുമാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിശദീകരണം വൈസ് ചാൻസലർമാർ ചാൻസലറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണെന്നും വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ നിയമനത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ അധികാരവും അവകാശവും ചാൻസലറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്നുമുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ നിലപാടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന സൂചനയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ നൽകിയത് വിജയൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിയറിംഗിന് അതൊരു തടസ്സമല്ല ഹിയറിംഗിലേക്ക് ഹിയറിംഗിന് വേണ്ടിയുള്ള സമയം സമയക്രമം അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ച് നൽകും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് താൻ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നൽകിയ വിശദീകരണം ഗോപി തുടരണം ഈ മാധ്യമ ബഹിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗവർണറുടെ വിശദീകരണം കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില മാധ്യമങ്ങൾ തന്നോട് മുൻവിധിയോടെ പെരുമാറിയത് കൊണ്ടാണ് വിലക്കിയത് കൈരളിയും മീഡിയ വണ്ണും മാപ്പ് പറയണം കേഡർ മാധ്യമങ്ങളോട് താൻ സംസാരിക്കില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു means they started their mission their mission to to target me and say in the tweet tweet the i have not spoken to them tweet the words are clear and pro of the raj bhavan informs them that you are seeing criticism the word criticism does not appear in the tweet it says who if a minister tries to lower the dignity of the office of the governor it does not say criticism they promise that they will correct it and they did not correct for next 24 hours they continued with this word criticism when the when the when the request came i did not allow them the earlier that day when everybody was sitting here i had come from hmm, delhi up i don't no 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 here i was somewhere here they requested me i said now i am not going to speak to the crowd send request we will screen and i am not going to speak to cadre media i had made it clear more than a week and media one is also a cadre media because they have so much prejudice and bias against me since shahbano days ഗോപി ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ അധികം സമയം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഹീറ്റഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗോപിയും ഗവർണറും തമ്മിൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ആ ഞാൻ അത് കാണുകയും ചെയ്തു ആ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഗോപിയുടെ അഭിപ്രായം അത് ഗവർണറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുള്ള അതൃപ്തി ഗവർണറോട് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ചില മാധ്യ മാധ്യമങ്ങൾ മുൻവിധിയോടെ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുക്കുന്നു അവരത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല പക്ഷേ അവരോട് ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് അവർ അവരുടെ തെറ്റ് തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായി സഹകരിക്കാം ഈ മനോഭാവത്തിൽ ഗവർണർ ഈ ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുന്നതേ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ വിജയകുമാർ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട് ക്ഷണിച്ചതിന് ശേഷം രാജ്ഭവനിൽ ഗവർണറുടെ ഗവർണർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് കൈരളിയെയും മീഡിയ
എൻ്റെ പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഗവർണറുടെ മുന്നിലേക്ക് ഉന്നയിച്ചത് ആർട്ടിക്കൾ നയൻറ്റീൻ വൺ എ ഭരണഘടന നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത് പരിരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ഗവർണർ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്ത് മാനദണ്ഡ പ്രകാരമാണ് ഈ രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ നടപടി കേഡർ മീഡിയയോട് താൻ സംസാരിക്കില്ല മുൻപും പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഗവർണർ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുകയും ഇടതു മുന്നണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ ക്യാമ്പയിനിങ്ങിന് ഗവർണർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനിങ്ങിന് അതിൻ്റെ ഒരു മൗത്ത് പീസായി അത് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമായി കൈരളി മാറി താൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എഴുതുകയും തനിക്കെതിരായി എതിരായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു തനിക്കെതിരെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നിരന്തരം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിലാണ് കൈരളിയെ താൻ ഇന്നലത്തെ കൈരളിയോട് സംസാരിക്കേണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനം താൻ എടുത്തത് എന്നതായിരുന്നു ഗവർണറുടെ വിശദീകരണം മീഡിയ വണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ജമാഅത്തി ഇസ്ലാമിയെ കുറിച്ച് ആണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പരാമർശം ജമാഅത്തി ഇസ്ലാമി എന്ന സംഘടനയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മൗദൂദിയുടെ മൗദൂദിയുടെ ആശയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് താങ്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മൗദൂദിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് രാജ്യത്ത് അക്രമം ഉണ്ടാക്കാൻ അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയും ഒരു ഒരു തത്വ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോടും തനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തൻ്റെ ജമാഅത്തി ഇസ്ലാമിയോടുള്ള തൻ്റെ യുദ്ധം തൻ്റെ അഭിപ്രായ ഭിന്നത തൻ്റെ വിയോജിപ്പ് വളരെ കാലം മുൻപ് തന്നെ തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങിയതാണ് അതിപ്പോഴും തനിക്ക് തൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് മീഡിയ വണ്ണും തനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് താൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും തനിക്കെതിരെ ബോധപൂർവ്വം ഏകപക്ഷീയമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൈരിലെയും മീഡിയ വണ്ണിനെയും അവർ രണ്ടുപേരോടും സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്നൊരു വാക്ക് അല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന വാക്കല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഗെറ്റ് ഔട്ട് പ്ലീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതർവൈസ് ഐ വിൽ ഗോ ഫ്രം ഹിയർ നിങ്ങൾ പോയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകും എന്നാണ് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൽ അമാന്യമായ രീതിയിൽ താൻ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവർ ഈ രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളോടും സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്നുവെന്നും ഇനി അങ്ങോട്ടും താൻ ഒരു സന്ദർഭത്തിലും കൈരളിയോടോ മീഡിയ വണ്ണിനോടോ പ്രതികരിക്കാൻ താൻ സന്നദ്ധനാകില്ല എന്നുമാണ് ഗവർണർ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ പുറത്തു നിർത്തിയ സംഭവത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ നിലയിൽ ഞാൻ ഗവർണറോട് അപ്പം തന്നെ അറിയിക്കുകയും അത് അവിടെ പറയുകയും ചെയ്തു അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി അദ്ദേഹം പരിഹാസരൂപേണ ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സിമ്പതിയാണ് ുള്ളത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് നൽകിയ മറുപടി ഏതായാലും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനകത്ത് സ്വതന്ത്രമായും നിഷ്പക്ഷമായും നീതിപൂർവ്വവും സുതാര്യമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടരുത് എന്നൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറെ നേരം ഞാൻ ഗവർണറുമായി സംസാരിച്ചത് അതിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എടുത്ത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച സമീപനം ഇതിനകത്ത് അവകാശ ലംഘനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല ആരോടൊക്കെ സംസാരിക്കണം ആരോട് സംസാരിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തനിക്കുണ്ട് എന്ന വാദമായിരുന്നു ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് വിജയകുമാർ യെസ് നന്ദി ഗോപികൃഷ്ണൻ എന്തായാലും വളരെ ദീർഘമേറിയ സംഭാഷണമായിരുന്നു ഗവർണറുമായി നടത്തിയത് ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ഒടുവിൽ വന്ന മാധ്യമ വിലക്കുൾപ്പെടെ ഒട്ടുമിക്ക വിഷയങ്ങളിലും ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വിഷയം നമ്മൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നു ബി ജെ പി നേതാവ് കെ ഗണേഷും ഇടത് സഹയാത്രികൻ റജി ലൂക്കോസുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ് ഇവിടെ ഇതാ നോക്കൂ ഗവർണർ വിശദീകരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് പോകാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് തെറ്റായ ദിശയിലാണ് സർക്കാർ നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നടപടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗവർണർ ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് സർക്കാർ തിരുത്തുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഗവർണറുടെ ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു ചുരുക്കമെന്ന് തോന്നുന്നു താങ്കൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതിലപ്പുറം കാര്യങ്ങൾ അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ
ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൊളാപ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് കരുതേണ്ടത് ആ നിലയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സാഹചര്യം മാറി എന്ന അഭിപ്രായം ബി ജെ പിക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബി ജെ പിക്ക് പോലും അത്തരം ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അങ്ങനെ ഏതായാലും ഒരു ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞതായി പോലും കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഗവർണർ അങ്ങനെ പറയുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അല്ല അത് ഈ ഈ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഗവർണർ തുടക്കം തന്നെ ഗവർണർ തന്നെ പറഞ്ഞു ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ സർക്കാർ ഒരു ഈഗോ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വൈസ് ചാൻസലർമാരെയും ഒക്കെ അണി നിരത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ എസ് എഫ് ഐ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ ഒക്കെ അണി നിരത്തി ഗവർണർക്കെതിരെ ഒരു യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗവർണർ ശക്തമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഗവർണർ ഗവർണർ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാവണം ചാൻസലർ എന്ന നിലയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവണം സാധാരണ ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാൻസലർമാരെ പോലെയല്ല വളരെ ഈ വിഷയത്തിൽ ആധികാരികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഇവരെ നിയമിച്ച ഇവരെ ഈ വി സിമാരെ നിയമിച്ച സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടുത്തെ വി സിമാർ എപ്പോഴും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അവരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിൻവാതിൽ വഴിയുള്ള നിയമനങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് ഇവിടെ ഈ സി പി എം ഇവിടെ കോടതി നടത്തുന്നു സി പി എം പോലീസിനെ നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ പോലും നടത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് സർവകലാശാലകളിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഗവർണർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണോ അതൊക്കെ അതൊക്കെയാണോ ഒരു ഭരണഘടനാ തകർച്ചയിലേക്ക് കേരളത്തെ എത്തിച്ചു എന്ന് ഗവർണറെ പറയാൻ ഒക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അതാണെന്നാണോ താങ്കൾ കരുതുന്നത് അല്ല തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഭരണഘടനാ മേധാവിയെ എത്ര മോശമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന് അധിപനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എത്ര വളരെ മോശമായിട്ടല്ലേ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ ഒരു ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഏകപക്ഷീയമല്ലോ ഗവർണർ അതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഗവർണറും ആ തിരിച്ച് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പറ്റി പറഞ്ഞതും ഇന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂ അദ്ദേഹം അത് ആവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഏകപക്ഷീയമല്ല ഇതൊന്നും അല്ല ഏകപക്ഷീയം അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന് ഇരിക്കുന്ന ആളെ അത്രയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവർക്കെതിരെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെയോ ഇടതുപക്ഷത്തെ ഒരു ഒരു ഇടതുപക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 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 ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആരായാലും അവർ ആക്രമിക്കും അത് ശാരീരികമായിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലാതെയാണെങ്കിലും ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഏതറ്റം വരെ പോകാനും അതിന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു സർക്കാരിന്റെ ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഗവർണർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു നിയമ പോരാട്ടത്തിന് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ തകർച്ച നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടുത്തെ ധനകാര്യ മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി കോടികൾ മുടക്കിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവർണർക്കെതിരെ ഒരു നിയമ പോരാട്ടത്തിന് പോകാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഏതറ്റം വരെ പോകുന്നതാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതറ്റം വരെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനർത്ഥം ഒരു ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഗവർണറെ ആക്രമിക്കുക വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് അതായത് ഇടതുപക്ഷ അതാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഈ വിഷയത്തിലെ പ്രതികരണം ന്യൂസ് ഇവനിങ് തുടരുന്നു ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ് താങ്കൾ ഈ അഭിമുഖത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളോടുള്ള വിയോജിപ്പും അതിലെ വിമർശനങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ആ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് താങ്കൾക്ക് തുടരാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം സംബന്ധിച്ച് അഭിമു
അപ്പോൾ അതില് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഗവർണർക്ക് അന്തിമ ഉത്തരവ് വരുന്നത് വരെ അതിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ വൈസ് ചാൻസലർമാർ ചാൻസലർ പറയുന്നതാണ് കേൾക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടി കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് രാവിലെ മറ്റൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാങ്കേതിക സർവകലാശാല താൽക്കാലിക വി സി നിയമനം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം കോടതി അനുവദിച്ചില്ല സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ച് വിശദമായി വാദം കേൾക്കാമെന്ന് നോട്ടീസ് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏറിയും കുറഞ്ഞും കിടക്കുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും ജയമെന്നോ പരാജയമെന്നോ പറയാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ കോടതിയിൽ നടപടികൾ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും തിരിച്ചടിയെന്നോ ആർക്കെങ്കിലും നേട്ടമെന്നോ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല അതിൽ വളരെ വ്യക്തമുണ്ട് കാരണം ഗവൺമെന്റ് സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനും ഒരു ഹൈക്കോടതിക്ക് അധികാരമില്ല കാരണം സുപ്രീം കോടതി പരമാ പിന്നെ പരമോന്നത കോടതിയാ അവിടാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വിധിയുടെ പിന്നെ അന്തിമ വിധി വരുന്നവർ വരെ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് വളരെ വ്യക്തമല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം അതല്ല ഈ പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ കുറച്ചു പോയ കണ്ടുള്ളൂ യൂട്യൂബിനകത്ത് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ഭരണാടന വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് അവരുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുടെ നടപടികൾ മുഴുവനും വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഭരണാടന പിന്നെ വിരുദ്ധമായിട്ടും തന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ പോലും വിരുദ്ധമായിട്ടും രാഷ്ട്രപതിയോടും ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടനയോടും പിന്നെ അപമതിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ ഗവർണറല്ലേ നയപ്രഖ്യാപനം താൻ നടത്തിയല്ല ഇപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചാല് ഗവർണറുടെ നടപടി ഇതിലൊക്കെ ഇന്ന് വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതും രാജ്യം തന്നെ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു ഒരു വസ്തുതയിലേക്കാണ് തന്റെ സ്വന്തം പ്രതിഷേധവും മാധ്യമ പ്രതിക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് തെറ്റാണെന്നും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഗോപി ഗോപികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു ചരിത്ര സംഭവം പറയാം കേവലം മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് എൻ ഡി ടി വിയെ വിലക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര പിന്നെ വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രാലയം വിലക്കി എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അന്ന് ജാവേദ് പിന്നെ ആയിരുന്നു അന്ന് പിന്നെ അന്നത്തെ മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ദേശവ്യാപകമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് തീർക്കുമ്പോൾ എൻ ഡി ടി വിയോടുള്ള ആ പിന്നെ നിരോധനം പിൻവലിക്കേണ്ട വന്നു മുട്ടുമടക്കേണ്ട വന്നു എന്നാൽ ആസാമിന് ഒരു മാധ്യമത്തിനെതിരെ നടത്തിയ ഈ പിന്നെ നിരോധനം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നീണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവർ പിൻവലിച്ചത് കാരണം വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പാണ് ഒരു അഭിനവ പതിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ആരി മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ട്വന്റി ഫോർ ചാനലിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനതാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ആദ്യ തുടക്ക തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതായത് ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ രണ്ടാം വട്ടവും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിനോട് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനായിട്ട് ബി ജെ പിക്കും ആർ എസ് എസിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും അവന് എഗ്രിമെന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു ദൗത്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആരി മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്നുള്ള ഉറം പച്ച വെളിച്ചം പോലെ തെളിഞ്ഞു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹം ഒന്നും ലജ്ജാകരമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഗോപികൃഷ്ണനോട് ഞാനത് കേട്ട അതെന്താ പറഞ്ഞത് മൗദികളുടെ ചാന ചാനലായ മീഡിയ വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കേഡർ പിന്നെ ചാനലായ കൈരളി ഈ രണ്ടും കേഡർ എന്നുള്ള പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മീഡിയ വണ്ണ് അനുമതി കൊടുത്താരാ പ്രസാദ് ഭാരതിയല്ലേ വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രാലയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി തുടരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാനലിനെ ഇതുപോലെ ഒരു വർഗീയ കാഴ്ചപ്പാട് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആർ എസ് എസിന്റെ വർഗീയ ചാനൽ കേരളത്തിലുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ നിരോധിക്കാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ആരും പോകുന്നത് കാൻ അതുപോലെ കൈരളി ഏത് വർഗീയ പാർട്ടിയാണ് കൈരളി എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിനെ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാധ്യമത്തിനോട് കാണിക്കുന്ന ആരും പോകുന്ന കാരണത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് അതിനൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്തും ചെയ്യാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഗവർണർ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യത്തിലെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ താങ്ങി നിർ
പൊരുത്തപ്പെടുകയോ യോജിപ്പോ ഒന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല ഈ അഭിമുഖത്തിൽ കടുത്ത വിയോജിപ്പ് അറിയിക്കുകയും ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ നമ്മളുടെ അഭിപ്രായം പങ്കുവയ്ക്കുകയും കെ ആർ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഗവർണറോടുള്ള വിയോജിപ്പ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിലൊക്കെ തന്നെയും പങ്കെടുക്കുകയും അത് ആ വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനപ്പുറത്തുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടി ചർച്ചയ്ക്ക് വരേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഗവർണറുടെ അഭിപ്രായം തേടുകയും അതൊരിക്കൽ കൂടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങിയെത്തുന്നു ബി ജെ പി നേതാവ് കെ ഗണേഷ് ആണിപ്പോഴുള്ളത് ശ്രീ ഗണേഷ് ഇതിൽ ഈ ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളെ മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങളെയും വിളിക്കുക രാജ്ഭവനിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും ഗവർണറെ കാണാൻ എത്തുക അവ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ കൈരളിയും മീഡിയ വണ്ണും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക അവരോട് സംസാരിക്കില്ല അവർ പോയാലേ ഞാൻ സംസാരിക്കൂ ആ നിലയിലുള്ള ശാഠ്യം അത് ഒരു ഗവർണർ ഒരു വലിയ ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചേർന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ബി ജെ പി അതിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ഈ നിലയിൽ കൈകാര്യം ഈ നിലയിലാണോ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആശയപരമായ വിയോജിപ്പുകളോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 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 അതിനുള്ള വേദികളുണ്ട് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടാൻ കൂടി ഗവർണർ തയ്യാറാവണമെന്ന അഭിപ്രായം ബി ജെ പിക്കില്ലേ ഈ വിഷയത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെ ഇറക്കിവിട്ട വിഷയത്തിൽ ശരിക്കും രാജ്ഭവൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മറുപടി തരേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഗോപികൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാനും കണ്ടു വളരെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ ഗോപികൃഷ്ണൻ വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതേപോലെ മാധ്യമങ്ങളെ ഇറക്കിവിട്ട സംഭവം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോപികൃഷ്ണനെ പോലെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആ പ്രതിഷേധം അന്ന് ഇറക്കിവിട്ട ആൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കാതിരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ചില ആളുകളോട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ചില ആളുകളോട് കാരണം ഗവർണർ യാതൊരു വിധ വിയോജിപ്പും ഗോപികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞില്ല ഗോപികൃഷ്ണന്റെ വിയോജിപ്പ് അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയും അതിന് മറുപടി അദ്ദേഹം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു ഒരു സംവാദം തന്നെയാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനു മുന്നേ എന്തുകൊണ്ട് ഇറക്കിവിട്ട സമയത്ത് ഇതേ ഗോപികൃഷ്ണനെ പോലെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാരും പ്രതിഷേധിച്ചില്ല അവരാരും മാർച്ച് നടത്തിയില്ല ഇന്നും ഒരു മാതൃഭൂമിയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വന്ന ഒരു വാർത്ത ഞാൻ കണ്ടു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്കിടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഞാൻ വായിച്ചു പക്ഷേ ഇതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധങ്ങൾ എവിടെയും ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ തുടക്കം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം അതാണ് ഇടതുപക്ഷ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെതിരെ ആരെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്ക ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഏതറ്റം വരെ വരെയും പോകും ഗോവിന്ദൻ സി പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദന്റെ പ്രസ്താവന പോലെ ഏതറ്റം വരെയും പോകും എന്ന തരത്തിലുള്ള സമീപനമാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു നിയമം ഒരു നിയമത്തെ ഈ കേരളത്തിൽ അംഗീകരിക്കൽ പൗരത്വ ബില്ല് പോലെയുള്ള നിയമം കേരളത്തിൽ അംഗീകരിക്കുക യില്ല എന്ന് പറയാൻ അത് ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് ശരിയാണോ അത് ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണോ അല്ല ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് ഇത്തരം വിഷയത്തിൽ നിലപാടെടുക്കാൻ സാധിക്കുക സാധിക്കുകയില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പക്ഷെ അവർ അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇടത്ത് ഈ സംവിധാനത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇടത്ത് എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്താൽ അതിന് ഏതറ്റം വരെയും അതിന് ഭരണഘടനയെ കൂട്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തിനെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമീപനമാണ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെയും ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കന്മാരുടെയും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന മേഖലയായിരുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അവിടേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു ചെല്ലുകയും അവിടുത്തെ വിഷയങ്ങളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുക ഇപ്പൊ രജി ലൂക്കോസിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇതാ ഏജന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ആർ എസ് എസിന്റെ ഏജന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു പിരിച്ചുവിടാനാണ് പിരിച്ചുവിടാനല്ല ഇവിടുത്തെ പിരിച്ചുവിടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിരിച്ചുവിടുന്ന കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് അല്ല ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വി സി മാർക്കെതിരെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഭരണഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന
അല്ല അദ്ദേഹം തന്നെ അത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്തിടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പലതരത്തിൽ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ സർക്കാരിന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന ഉറപ്പ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കൊടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തുടർന്നത് ആ ഉറപ്പ് പാലിക്കാൻ ഈ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവർ നിരന്തരമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ നേതാക്കന്മാർ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ എല്ലാം തന്നെ നിരന്തരം നിരന്തരം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ ആളുകളെ പിൻവാതിൽ വഴി നിയമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ ആളുകളെ തിരികെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങൾ ഇടത്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇത് തുറന്ന് പറയാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചില വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഇടപെടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഇടപെടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെയാണ് ഒത്തുകളി ആരോപണം ഉയരുന്നത് ന്യൂസ് ഇവനിങ് അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ശ്രീ റജി ലൂക്കോസ് നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പത്രമാരണ ബില്ല് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബില്ലിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ആ പരാമർശം ഉണ്ടായത് പിന്നീട് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ബില്ല് പിൻവലിക്കേണ്ടിയും വന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ വാർത്തകൾ പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് അത് 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 നിറം മാറി സ്വഭാവം മാറി വീണ്ടും വരുന്നു എന്നാണ് വാർത്തകളുണ്ട് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുവല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ ഗവർണർ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലരെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന നടപടി എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതിനൊപ്പം എല്ലാവരും നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആ പഴയ പത്രമാരണ ബില്ല് നിറം മാറി രൂപം മാറി എന്നാൽ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാതെ വരുമ്പോൾ താങ്കളും ഈ എതിർപ്പിനൊപ്പം നിൽക്കുമോ അല്ല അതും ഇതുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണ് ഉള്ളത് എനിക്ക് പറയാം അന്ന് എന്തായിരുന്നു ആ ബില്ലുമായിട്ട് ആ ബില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്തായിരുന്നു വ്യക്തികളെ വ്യക്തിത്വ നടത്തുക ഇല്ല കഥകൾ നടത്തി വ്യക്തിത്വ നടത്തുന്നതിനെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഒക്കെ അപമാനിക്കുന്നതും ആ നിയമം മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് അതിനെതിരെ അത് അതിനെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ നാലോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞു അത് വളരെ കൃത്യമല്ലേ ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ വിജയകുമാറിനെയും റെജി ലൂക്കോസിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഉടനെ എഴുതാം ഒരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ ആ നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പൊതുജനങ്ങളും ഞാനതിന് എന്റെ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ സമയം അധികം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല ഞാനൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തന ശരിക്കും ചോദിക്കാനൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മൂന്നാം പ്രാവശ്യമാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളെ ആരും മുമ്പ് കാര്യം അപമാനിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ അതേ ഒരു മാധ്യമ സമരം പറഞ്ഞ എന്താ തനിക്ക് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുക പോലും ചെയ്യണ്ട അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ട് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഇന്ത്യക്ക് മാധ്യമ മാതൃകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളിൽ പോയാലും അധികാരായ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ പേരുകളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല സമയമില്ല രണ്ടാം വട്ടവും രണ്ട് മൂന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ വില വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി പിന്നെ ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ രാജ്ഭവൻ വെച്ച് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ജയിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ മൂന്നിടത്ത് വിലക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അകത്ത് കയറി പത്രസമ്മേളനം തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഏകാധിപത്യ പോലും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ച ഈ ഗവർണറെ മുമ്പിൽ ആ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ വ്യാപകമായിട്ട് പത്രപ്രവർത്തകർ തന്നെ അതിനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും പോകാം സമയം അതിക്രമിച്ചതുകൊണ്ട് ന്യൂസ് ഈവനിങ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ